പാഠപുസ്തകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ബോട്ട് ഡ്രൈവർ ഫോറസ്റ്റ് ബോട്ട് ഡ്രൈവർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ വസ്തുതകൾ ഏതെല്ലാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എയും സിയും ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചമ്പാരനിലേത് ചൗരി ചൗര സംഭവമാണ് ഗാന്ധിജിയെ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന ആഹ്വാനം നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് താഴെ പറയുന്ന ജോലികളിൽ ശരിയായത് ക്രമീകരിക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സമത്വ സമാജം ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ആനന്ദ മഹാസഭ പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ അറയ സമുദായ സംഘടന വാഗ്ഭടാനന്ദൻ ആത്മവിദ്യ സംഘം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയുടെ പേര് കണ്ടെത്തുക സൂചനകൾ ജവഹർ ഗ്രാമ സമൃദ്ധി യോജന തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്നീ പരിപാടികൾ ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ആരംഭിച്ചു ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക് തൊഴിൽ ഭക്ഷണം ഇവ ഉറപ്പാക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതിയാണ് പദ്ധതിയായി ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിൽ ഏത് പദ്ധതി എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമ റോസ്ഗാർ യോജന ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമപ്പെടുത്തുക ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് രണ്ട് അതിൽ ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബാമർ ചൂടുകൂടിയ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശം ഖാദർ പുതിയ എക്കൽ മണ്ണ് ഖാരിഫ് ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക കാലം ബാഗർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജലസേചന പദ്ധതി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരിച്ചറിയുക ആത്മാനുതാപം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പിടിയേരി സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കി കേരള സാക്ഷരതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമലോദ്ഭവ ദാസ സംഘം സ്ഥാപിച്ചു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലോക ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ വേദി എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അസ്താന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കലാപ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും പട്ടിക താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതിലെ ശരിയായ ജോലികൾ കണ്ടെത്തുക ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കാൺപൂർ നാനാ സാഹിബ് ഫൈസാബാദ് മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ഈ ഒരു ഓർഡറിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തീരപ്രദേശം പ്രസ്താവനകൾ നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനവാസ ജനവാസമുള്ള മേഖല സാവധാനം ഒഴുകുന്ന പുഴകൾ വർദ്ധിച്ച എക്കൽ മണ്ണിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണ്ടർ വാട്ടർ മെട്രോ നിലവിൽ വന്നത് എവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കൊൽക്കത്ത ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക പട്ടിക ഒന്ന് പട്ടിക രണ്ട് അതിൽ ചേരുമ്പടി ചേർക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സ്റ്റാഫുഡ് ക്രിപ്സ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ അരുണ ആസിഫ് അലി ക്വിറ്റിൻഡ സമരം സ്വാമി സഹജാനന്ദ അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലാഹോർ സമ്മേളനം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയായവ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബി സി ഡി എന്നിവ ശരിയാണ് എ തെറ്റാണ് കേരള മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ നവോത്ഥാന പിതാവാണ് വക്കം മൗലവി മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ അവർണർക്ക് പിന്തുണ ഏകിക്കൊണ്ട് പദയാത്ര നയിച്ചു സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന കല്ലുമാല സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് അയ്യങ്കാളിയാണ് പ്രകാശം പരത്തുന്ന പെൺകുട്ടി എന്നത് ആരുടെ പ്രശസ്ത കൃതിയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ടി പത്മനാഭൻ കാരക്കോറം ലഡാക്ക് സസ്കർ എന്നീ പർവ്വത നിരകൾ ചേർന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ട്രാൻസ് ഹിമാലയം ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റായ ജോഡി ഏതല്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് അതായത് മൂന്നും നാലും തെറ്റാണ് ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട് ബി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് കരിഞ്ചന്ത ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ നിശബ്ദനായ വിപ്ലവകാരി എന്ന് സരോജിനി നായിഡു വിശേഷിപ്പിച്ച കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകൻ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡോക്ടർ പൽപു താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും തിരിച്ചറിയുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത് ചാറിയ കൽക്കരിപ്പാടം
വരും തലമുറയ്ക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റ നിറവേറ്റാനുള്ള കഴിവിൽ കുറവ് വരാതെ ഇന്നത്തെ തലമുറ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന സമീപനമാണ് സുസ്ഥിര വികസനം സുസ്ഥിര വികസനത്തെ കുറിച്ച് ഇത്തരമൊരു നിർവചനം നൽകിയ കമ്മീഷൻ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബ്രെഡ് ലാൻഡ് കമ്മീഷൻ ഏത് ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ ജ്യൂസ് ദൗത്യം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വ്യാഴം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എ എം ബിയും ശരിയാണ് പ്രസ്താവന എ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ജെ ബി കൃപലാനി സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിലെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ളവ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തർപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര ബീഹാർ ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര ബീഹാർ ഇൻലാൻഡ് ബസൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അനുസരിച്ച് കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റി ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ വെയ്സ് അതോറിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് സർവേയുടെ കാലാവധി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒരു വർഷം ഉൾനാടൻ യന്ത്രവൽകൃത ജലവാഹനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ചുരുങ്ങിയത് ഡാഷ് വയസ്സായിരിക്കണം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ശുചിമുറികളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യം തടയുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എയും ബിയും ബയോ ടോയ്ലറ്റ് സീവേജ് റിസപ്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഒരു ജലവാഹനത്തിന്റെ ഡാഷ് അതിന്റെ പൈലറ്റായി കരുതാവുന്നതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മാസ്റ്റർ ഒരു ജലവാഹ വാഹനത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ അതിന്റെ പൈലറ്റായി കരുതാവുന്നതാണ് അളവ് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവയെല്ലാം തെർമോമീറ്റർ പ്രഷർ ഗേജുകൾ കാലിപ്പേഴ്സ് ജലവാഹനത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റുന്നതിന് ഡാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റെഡർ ശുദ്ധജലം ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എഞ്ചിൻ തണുപ്പിക്കുന്നതിനായി ഡാഷ് രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നേരിട്ടല്ലാതെയുള്ള തണുപ്പിക്കൽ ബങ്കറിൽ പെടുന്നവ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവയെല്ലാം ഹെവി ഡീസൽ ഹൈ സ്പീഡ് ഡീസൽ ശുദ്ധജലം ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊണ്ട് എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുണം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവയെല്ലാം ഘർഷണം കുറയുന്നു ശബ്ദം കുറയുന്നു തണുപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകളുടെ പ്രത്യേകത ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഭാരം കുറവ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിന് ഉദാഹരണം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവയെല്ലാം പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ പെട്ടെന്ന് അടയ്ക്കാവുന്ന വാൾവുകൾ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു എഞ്ചിന്റെ ഭാഗം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവയെല്ലാം ബ്ലോക്ക് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു എഞ്ചിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ടർബോ ചാർജുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എഞ്ചിൻ റൂമിൽ തീ പിടിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവയെല്ലാം ഇന്ധനത്തിൽ നിന്ന് സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ നിന്ന് പുകക്കുഴലിൽ നിന്ന് ഇന്ധനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന തീ കെടുത്ത് തീ കെടുത്തുന്നതിന് ഡാഷ് ഉപയോഗിക്കാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എയും ബിയും പത കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എഞ്ചിൻ നിന്നുപോയാൽ ഒരു ഡ്രൈവർ പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എയും ബിയും ഇന്ധന ലഭ്യത ഫിൽറ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഗിയറിന്റെ ഉപയോഗം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവയെല്ലാം വേഗം കൂട്ടുക വേഗം കുറയ്ക്കുക ദിശ മാറ്റി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എഞ്ചിന്റെ എഞ്ചിൻ റൂമിന്റെ നിയന്ത്രണം ഡാഷിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഡ്രൈവറിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും എഞ്ചിൻ റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവയെല്ലാം കയ്യൂറ ഹെൽമറ്റ് സേഫ്റ്റി ഷൂ വെൽഡിംഗ് ഓർ കട്ടിംഗ് എന്നിവ നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എയും ബിയും സമീപത്ത് തീ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വസ്തുക്കളില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക അഗ്നിശമനികൾ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക കുറെ കാലമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അറകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവയെല്ലാം ശരിയാണ് വായു സഞ്ചാരം ഉറപ്പു വരുത്തുക ഓക്സിജന്റെ അളവ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഉറപ്പു വരുത്തുക തീ പിടിക്കുന്ന
തേക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള അഗ്നിശമനി ഉപയോഗിക്കുക ഒരു ജലവാഹനം ഡ്രൈ ഡോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എയും ബിയുമാണ് അറ്റകുറ്റ പണികൾക്ക് സർവേയുടെ ഭാഗമായി ജലവാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മാർപോൾ ജലവാഹനങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട രേഖകൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവയെല്ലാം രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർവേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ബിൽജ് അലാറം എന്നാൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബിൽജിലെ കള്ളികളിൽ ദ്രാവകം നിറയുന്നു ജലവാഹനത്തിൽ നിന്ന് സാധ്യതയുള്ള മലിനീകരണം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവയെല്ലാം ജലമലിനീകരണം ശബ്ദ മലിനീകരണം വായു മലിനീകരണം മറുനാടൻ ജലഗതാഗത നിയമം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നിലവിൽ വന്ന തീയതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഏഴ് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡ്രൈഡോക്കിൽ ആങ്കർ ചെയിനിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞവ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കൽ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ചിപ്പിംഗ് പെയിന്റിംഗ് യു ടി ഗേജിംഗ് എൻ ഡി ടിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് യാനത്തിന്റെ ഹള്ളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം മൂലമുള്ള തുരുമ്പ് പിടിക്കൽ തടയുന്നത് ഏത് പ്രകാരമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സാക്രിഫൈഷ്യൽ ആനോഡുകൾ യാനത്തിന്റെ പുറം ഭാഗം ഡ്രൈഡോക്കിൽ വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഏത് പ്രകാരമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞവ എല്ലാം ഉയർന്ന മർദ്ദമുള്ള വാട്ടർ ജെറ്റ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രോപ്പിംഗ് സാക്രിഫൈഷ്യൽ ആനോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സിങ്ക് കറണ്ട് ഡാഷ് ആകുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻറ് റെസിസ്റ്റൻസ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മെഗർ വോൾട്ടേജ് അളക്കുന്നതിനുള്ള വോൾട്ട് മീറ്റർ എങ്ങനെ ഘടിപ്പിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമായി എൽ ഇ ഡി എന്താകുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനും താഴ്ത്തുന്നതിനും ഇനി പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ രണ്ട് ജനറേറ്ററുകൾ സമാന്തരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇനി പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സിൻക്രോസ്കോപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇനി പറയുന്ന ഏത് സിദ്ധാന്ത പ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഇനി പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ വ്യതിയാനം വരാത്തത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഫ്രീക്വൻസി പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്യുപ്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഇനങ്ങൾ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കത്തികൾ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയുടെ ശേഷി അളക്കുന്നത് ഇവയിൽ ഏതിലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആംപിയർ ഹൗ കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ യാനങ്ങൾ ഡാഷ് ഊർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇലക്ട്രിക് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡാഷ് ആകുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓ സെക്കൻഡറി ടേണുകളുടെ എണ്ണം പ്രൈമറി ടേണുകളുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ ഇനി പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് സംഭവിക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിക്കുന്നു വൈദ്യുത ധാര കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഗുണത്തെ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കണ്ടക്ടൻസ് ഒരു കോയിലിന്റെ ഇൻസുലേഷൻ ഡാഷിന്റെ അളവാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് തീ എങ്ങനെയാണ് അണയ്ക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മേൽ പറഞ്ഞവ എല്ലാം മെറ്റീരിയൽ തണുപ്പിക്കുക കത്തുന്ന വസ്തു മാറ്റുക വായുവുമായുള്ള സമ്പർക്കം മാറ്റുക ശക്തമായ തീ ജ്വാലകളും കനത്ത കറുത്ത പുകയും ഏത് തരത്തിലുള്ള തീയുടെ മാതൃകയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇന്ധന എണ്ണ കത്തുമ്പോഴുള്ള തീയാണ് ശക്തമായ തീ ജ്വാലയും കനത്ത കറുത്ത പുകയും അഗ്നി നിരന്തരമായി കത്തുന്നതിൽ ഫയർ ടെട്രാ ഹെഡ്രോൺ ഏത് മൂലകത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് സ്മോത്തറിംഗ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്സിജൻ പ്രതിരോധിക്കുക തീയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച സംരക്ഷണം എങ്ങനെ സാധിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മുൻകരുതൽ ഫയർ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വായുവുമായുള്ള തീയുടെ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുക ഇ പി ഐ ആർ ബിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എമർജൻസി പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് റേഡിയോ ബീക്കൺ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് റിലീസ് യൂണിറ്റിന്റെ ഉപയോഗം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സ്വയം ലാഷിംഗ് അഴിച്ചുവിടുകയും യാനം
ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് റിലീസും ചെയ്യുക ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾക്ക് താഴെ പറയുന്നവ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞവ എല്ലാം റിട്രോ പ്രതിഫലന ടേപ്പ് ലൈറ്റ് ബിസിൽ എസ് സി ബി എയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ബ്രീത്തിംഗ് അപ്പാരറ്റസ് ഒരു വാച്ച് കീപ്പർ മെഷീനറിയുടെ താഴെ പറയുന്ന ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കണം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞവ എല്ലാം താപനിലയും മണവും മർദ്ദവും ശബ്ദവും എൻജിൻ ആർ പി എം വേഗത എൻജിൻ റൂം വാച്ച് ഡ്യൂട്ടി താഴെ പറയുന്നതിൽ ആർക്കാണ് കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞവ എല്ലാം ശരിയായി വിശ്രമിച്ചിട്ടില്ലാത്തയാൾ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചയാൾ ശാരീരികമായും മാനസികമായും യോഗ്യനല്ലാത്തയാൾ രക്തത്തിലെ ആൽക്കഹോൾ അളവിന്റെ അനുവദനീയമായ അളവ് എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എം ജി പെർ ലിറ്റർ എൻജിൻ റൂം ലോക് ബുക്കിൽ ആരാണ് എൻട്രികൾ ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എൻജിൻ ഡ്രൈവർ മെഷീനറി അറ്റകുറ്റ പണികൾക്ക് മുമ്പ് പാലിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബിയും സിയും ആണ് മെഷീനറി നിർത്തുക യന്ത്ര സാമഗ്രഹി കളയുന്നതിലേക്കുള്ള വൈദ്യുത ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുക എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട പരിശോധനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മേൽ പറഞ്ഞവ എല്ലാം ല്യൂബ് ഓയിലിന്റെ അളവും മർദ്ദവും കൂളിംഗ് വാട്ടർ മർദ്ദം എൻജിൻ ആർ പി എം ഇന്ധന എണ്ണ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എൻജിൻ റൂം ബിൽജുകളിലേക്ക് ഇന്ധനം ഒഴുകാൻ അനുവദിക്കുക ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിൽ എയർ കംപ്രസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും സംഭരിക്കുവാനും ഡാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എയർ കംപ്രസർ എയർ ബോട്ടിൽ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിന്റെ തേയ്മാനം ഡാഷ് ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പോക്കർ ഗേജ് ഓവറോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വൈദ്യുത മോട്ടോറും പമ്പും സംയോജിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഘടകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞവ എല്ലാം ഷാഫ്റ്റിന്റെ അലൈൻമെന്റ് ഷാഫ്റ്റ് തടസ്സമില്ലാതെ കറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നും അതിന്റെ ബോൾട്ടുകൾ ടൈറ്റ് ആണോ എന്നും പമ്പിന്റെയും മോട്ടോറിന്റെയും അടിത്തറയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദ്വാരങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ലൂബ് ഓയിൽ പാസേജിന് ഒരു ഡീസൽ എൻജിനിൽ ഇന്ധനം ചോർച്ച എവിടെ നിന്നെല്ലാം ഉണ്ടാകും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഫ്യൂൽ പമ്പ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഫ്യൂൽ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞവ എല്ലാം സിസ്റ്റത്തിൽ എയർ ഉണ്ട് പമ്പിന്റെ റിവേഴ്സ് ഭ്രമണം ഫൂട്ട് വാൾവ് പ്രവർത്തന രഹിതമാണ് ഓയിൽ സ്ക്രാപ്പർ വളയങ്ങൾ എവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പിസ്റ്റൺ റിംഗുകളിൽ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു ഡീസൽ എൻജിനിൽ കണക്ടിംഗ് റോഡുകൾ എന്തിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് പിസ്റ്റണെ ഒരു ഡീസൽ എൻജിനിലെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഡാഷിലേക്കുള്ള ലിങ്കേജ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഗവർണർ ഒരു സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പിലെ കാവിറ്റേഷൻ സംഭവിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശബ്ദവും വിറയലും പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് പെലിഗ്രിം നട്ടുകൾ വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കീലസ് പ്രൊപ്പലർ പ്രൊപ്പലർ ഹബുകൾ എന്തുപയോഗിച്ചാണ് അഴിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് മർദ്ദം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പമ്പ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റെസി പ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഐ എം ഒയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ 